WhatsApp Pandita, bienvenidos sean el día de hoy a otro nuevo video. Y bueno amigos, pues como ya vieron en el título, eh, ¿ustedes creen que es indispensable el acomodar diferente tu equipo de audio? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que pues sí es indispensable? ¿Que no es indispensable? Esta es la pregunta del día de hoy. Así es que, chamacos, bienvenidos el día de hoy a este video. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a enseñarles una serie de... Pues de imágenes que les voy a estar mostrando en pantalla para que ustedes vean le, los diferentes modos y estilos en los que yo a veces he acomodado eh, pues mi equipo de audio. Yo tengo en cuenta que pues algunos sí, sí son bastante similares pero siempre vamos rompiendo el esquema y también nos adaptamos eh, pues al lugar donde vamos a tocar. Eh, por ejemplo, alguien que yo admiro mucho es el señor, eh, el famosísimo señor de las mil voces, al conocido ya Lucky Star. Ese le mando un saludo a mi querido amigo Chuchito Vera. Ese es la banda, es un cabrón bien humilde, a pesar de que tiene un equipo muy, muy cabrón. Es una persona súper, súper humilde. Y pues aprovecho las cámaras para mandarle eh, pues un saludote y decirles que él es una de las personas que yo he visto que evento tras evento pues siempre pues acomoda de diferente manera su equipo no como todos los demás eh, pues sí realmente la, los demás equipos que lo que es él y César Juárez Fantasma eh, lo, su staff siempre acomoda de diferentes maneras eh, He visto infinidades de maneras en las que acomoda lo que es Fantasma y este y Lucky Star. Bueno, pues Fantasma tiene equipo grandísimo. Pero bueno, pues en esta ocasión les hago esa pregunta. ¿Ustedes creen que es indispensable el eh, pues acomodar diferente? Número uno, pues claro que es indispensable. ¿Por qué? Pues porque la gente no ve siempre de tu mismo equipo, la gente siempre ve un equipo diferente. O sea, a pesar de que es tu equipo, pero el acomodarlo en forma diferente, pues este, eso te hace eh, alguien más introvertido y como dice la palabra, pues diferente, ¿no? Entonces, eh, vean, a veces a mí me han criticado mucho porque, por ejemplo, yo subo eh, mis cajones en unas bases que porque los graves siempre eh, van al piso bueno pues a lo mejor sí siempre van al piso pero yo tengo amigos es más en la sonorización que tienen hay un señor de aquí de Emiliano Zapata creo que es el XHZ no no me acuerdo cómo se llama su equipo de audio pero es de aquí de Zapata y él eh, también este y que me desmienta que también pone bocinas 18 arriba para que retomen macizo no las eleva mucho pero si sí las eleva y yo le dije una vez y le pregunté que por qué lo hacía y él me dijo pues es mentira que, que solamente el bajo se viaja por abajo sino que si tú pones bocina arriba este eh, en bocina 18 también eh, viaja a sobre la gente entonces dije órale no pues que loco no está, está chido pero eh, les digo, a mí me critica mucho por poner, por ejemplo, este, mis cajones eh, arriba en las bases que yo tengo. Pues la verdad es que son unas bases bastante chiquitas, un metro. No sé por qué eh, me critican tanto sobre de eso de que, ay, no, es que eres un pendejo, es que no sé qué, es que las deberías de poner al piso, es que no sé qué. Bueno, a mí me gusta porque, número uno, te da eh, altura. Más que nada te da altura para que tú puedas manipular más tu iluminación. La puedes poner más arriba si es que no llevas gatos o llevas este tripies o cosas así. Entonces te da altura. Ese es el número uno. Número dos porque me gusta igual este poner mis estos en alto. Porque pues sí, pero hay un punto. Me gusta porque como dicen viaja el, el audio arriba. Si lo pones siempre en el piso... Cuando la gente se amontona mucho en la parte de abajo, eh, se queda atascado en la primera gente que, que, como les diré, pues 
en la primera gente que está entonces no viaja a por el lado de arriba entonces cuando yo elevo el equipo no siempre pongo todas las bocinas arriba sino siempre igual pongo abajo entonces para que haya, eh, se reparta el audio entre abajo y arriba y bueno yo sé que me van a seguir criticando que eres un pendejo ya me la sé muchachos ya me ya me ya hasta me acostumbré de verdad que en este trabajo ya te acostumbras a todo y bueno pues aquí les voy a estar dejando eh, varias imágenes de cómo eh, eh, te sirve pues el, el acomodar diferente número 2 eh, 3 porque tus clientes ya a pesar de que ven tu equipo pero ven algo diferente no algo que la gente dice órale bueno pues eso es mi equipo pero lo acomodo diferente lo acomodo chido hay gente que pues tiene bastante equipo y pues acomoda por módulos pum 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 acomoda sus módulos y ya y se ve también se ve de pocas pulgas ese de poca madre la neta se ve eh, un audio acomodado por módulos el acomodar eh, tu audio en dos módulos pues se ve bastante sencillo se ve bien es lo que hacemos casi la mayoría el acomodar eh, también el equipo pues como les diré pues así como en eh, seguido seriado en hilera como le quieran llamar este pues se ve igual bastante chulada eso te da una imagen bastante cool te da una imagen diferente y bueno pues este también eh, a veces para los que apenas empezamos también en esto de el equipo de sonido no es necesario tener pues tanto equipo para hacer o para verte tan como podría decirse la palabra pues tan cabrón no entonces aunque tengas un parcito de graves un parcito de medios tú puedes acomodar tu eh, sencillamente tu equipo de audio pero espectacular o sea un gravecito por lado tu estructurita arriba bien acomodado o sea una cosa que sea estética sale algo que sea estético me decía un compañero de, de pues de sonido no que siempre tu equipo se vea estético que se vea pues sí, ¿no? Que dé presencia, que cuando lo vean digan, ah, pues está chiquito, pero se ve bonito, ¿no? Entonces, hay equipos que no me gusta, que luego yo voy y algo que sí me encabrona y que luego les digo, por ejemplo, a los muchachos, que yo cuando armábamos el equipo y todo eso, dejan los cables atravesados así donde sea, se, o sea, lo cuelgan, se ve la pantalla y cuelgan los pinches cables así de la pantalla. Y... La verdad es que eso, amigos, como... Eh, pues es un detalle que se ve se ve feo, la verdad es que se ve feo se ve bastante feo o sea entonces es un tómenlo como un consejo no que un cable así colgado feo feo se ve se ve feo en pocas palabras entonces tiene que ser un poquito o hay que ser un poquito más ordenados en cuestión del sonido por lo menos si no, no somos este, ordenados en nuestra casa si no somos ordenados nosotros por lo menos ese día que llevas una imagen presente a, pues sí, a muchas personas que pues trabajamos para bastantes personas, eso es lo que llama la atención, eso es lo que te hace que te contrate la gente, ¿no? Entonces, entre si la gente ve pues un equipo bastante bien acomodadito, bastante bien hecho, o sea, es lo que la gente le llama la atención. Esos puntos son muy buenos. El acomodar en hilera, el acomodar este, pues de diferentes formas. Sí, sí te da muchas ventajas, tanto en estética, tanto en contratos. Entonces yo les recomiendo que si sí, hagan lo posible por acomodar lo mejor, lo mejor que se pueda hacer, como les decía, y le vuelvo a repetir, una buena estética. Me decía, les digo un compañero, siempre trata de que tu equipo de audio se vea estético. A veces aunque le pongas kilos y kilos de tela, porque es lo de ahora, poner dos tres bocinas y 100 metros de tela la verdad que no estoy criticando ay perdón que no estoy criticando a la banda que hace eso este cada quien es libre de hacer lo que lo que puede lo que quiere con su equipo de sonido entonces bueno pues eso vamos a dar presencia vamos a dar estética vamos a dar este pues ahora sí que ganas de que el el cliente nos contrate y bueno pues yo les estuve ya dejando bastantes imágenes para que ustedes chequen para que ustedes vean si es indispensable el, 
este, el acomodar tu equipo de sonido como consejo eh, acomoden muy muy bien las luces ahí sí pues no podemos hacer nada porque tenemos varios cables entonces atravesados entonces ahí no podemos hacer nada en la estructura pero en la estética de las luces cuenta mucho el acomodar las luces les digo cuesta digo cuenta muchísimo el acomodar diferentes las luces siempre de una diferente manera el acomodar el equipo de diferente manera también eh, también otra cosa pues a veces son los lugares donde no nos dan espacio suficiente como para acomodar el equipo de sonido entonces tenemos que hacer malabares y todo pero aún así tú siempre tienes que dar una buena presencia para que te vuelvan a contratar entonces eh, pues ahí está el detalle mis queridos chamacos este una de las cosas que más me gusta a mí por ejemplo es cuando acomodo los cajones arriba siento que se ve súper de lujísimo entonces este siento yo yo sé que la mayoría critica eso pero a mí me gusta es una de las cosas que más me gusta entonces como consejo si tú quieres tener más contratos pues si sí te recomiendo que cuides mucho la estética del, del sonido más que nada que porque es la que te va a llevar hacia el otro contrato no y bueno pues chamacos eh, les voy a hablar en el siguiente video de pues esto que tenemos por aquí lo que son eh, transmisores y receptores de DMX el DMX ahí está de la señal DMX ahí está eh, este es el transmisor y receptor ahí está transmisor y receptor para el DMX le agradezco a mi compadre eh, Manuel Romero él me lo regaló así es que en el siguiente video vamos a estar hablando de lo que es las señales de DMX en transmisor receptor para que eh, chequen el siguiente video y bueno pues chamacos ahí les voy a estar dejando la información en el siguiente video para que puedan comprar estos transmisores y receptores con mi buen amigo Manuel Manuel Romero y bueno pues eh, también nos mandó estas las clamps ahí para que las chequen clamps ahí está él también la, las vende este no las no las obsequió también entonces para que vayan y chequen el siguiente video vamos a estar hablando sobre les digo sobre los transmisores y receptores entonces yo sé que esta nada más fue una charla no eh, aprendimos nada pero eh, algo que sí les puedo decir es que chequen las imágenes todas las imágenes que pasaron en este video chequenlas para que ustedes hagan un buen uso y e imaginación del equipo de audio para que puedan robarse alguna idea para su siguiente evento o qué sé yo si tienen este pues sí un equipo pues mucho más grande pues eh, no les va a servir de nada este video pero si tú tienes un equipo bastante cordial con el que puedes acomodar todo el audio eh, pues bien ahí te doy unas ideas y por supuesto si quieres este, que hagamos también el video de las medidas de las bases que yo utilizo para que igual puedas hacer unas y puedas eh, elevar tus eh, pues tus cajones les digo a mí me gusta porque dan presencia dan altura y bueno pues por eso me gusta elevarlos pero pues cada quien es dueño de su sonido cada quien es dueño de sus gustos y bueno chamacos hasta aquí el video del día de hoy no se pierdan el siguiente video porque vamos a darles tanto y seña de los eh, transistores y receptores señal de mx para que eh, aprendan un poquito sobre eso y para que chequen dónde los pueden ir a comprar y bueno chamacos hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado este video que lo hayas gozado que lo hayas disfrutado y como siempre no me queda nada más que decirte que hasta la vista Chama, ¿qué sonido era? Te voy a rezar.